Всем привет! Сегодня хочу затронуть такую интересную тему. Мне здесь в комментариях написали, почему платки, связанные на машинке, стоят дорого. И почему рукодельницы говорят, что ручной труд, но при этом середины там могут вязать на машинке или, например, прясть на прялке. Ну а вы как думаете, берется пух, закидывается в машинку и вытаскивается готовое изделие? Ну вот хочу вам сейчас показать. А что такое прясть на машинке, ручной это труд или ножной. Вот смотрите, у меня здесь вот сейчас бобина. Да? А, это сучина и спрязина на машинке. Это для белого платка. Потом это будет еще отбеливаться платочек. Сейчас он, понятно, вот такого цвета. А вот, посмотрите, вот такая ниточка. Она уже сученная а, вместе с хлопком. Вот такая ровненькая получилась нитка. Да, кстати, пряжу я не продаю. Это очень трудоемкое занятие. Приду только для себя. А в общем, сначала э, вот на прялке толстая нить придется. Вот она вот там у меня. Вон она. Она спрядена. А потом вот так вот на вертушку вот а надевается хлопковая нить. И потом вместе с прядиной вот сюда сучивается. Вот. И только потом получается готовая пряжа. Но до этого пух надо постирать, начесать. А, и только потом прясть. Вот для того, чтобы изготовить вот эту нить, это делается не быстро. И это делается руками. То есть ты придешь, вот так растягиваешь руками ниточку. А, я вам показывала уже, как я это делаю. И для того, чтобы вот эту вот бобину, а, вот такую вот сделать, пряжа готовой, на это уходит немало времени. Поэтому, как вы думаете, это не ручной труд изготовить вручную пряжу? А, да, здесь моторчик крутится, но ведь в старину тоже были прялки с катушками ножны, где нужно было педальку ногами нажимать. А, вот, а здесь просто сейчас современный моторчик. А, но, а, ну, если вы думаете, что это легко, попробуйте сделать это сами. Вот такую -то ровную тонкую нить спрясь. Хотя на прялке очень тонкая не получается. На платки я приду на прялке. Так, здесь у меня вот это я на белую как раз готовлю. И мне еще нужно переработать вот такой серый пух. Девчонки просили коричневый, у меня его сейчас немного, но сделаю. Вот это потом все стирается, вот эта вот желтизна уходит, остается серый, такой серо-голубой платок. Вот это вот мне еще нужно переработать, вот этот вот пух. Делаю по очереди, потому что пух может смешиваться, попадать. Например, если делать коричневый, то в белый могут попадать. Поэтому вот так это закрыто, все в контейнерах, чтобы не летали ворсинки. Так, ну и вот это я открыла, чтобы вам показать. Вот этот серый пух, вот, нужно его начесать вручную. Тонкие ажурные паутинки, которые ажуром вывязываются, вот на машинке не получается такая тонкая нить. Вот это уже вот напрядено, видите, вот там, где была желтизна, она вот вся ушла, и вот такой вот серо-голубой получился. Вот это вот я приду на, на э, веретенах, на веретене. Вот смотрите, здесь получается очень-очень тонкая нить. Вот в данном случае здесь только пуховая нить, потом она будет соединяться с шелком. Вот сейчас у меня серый шелк, есть и белый. Ой, деречка. А вот, потом готовое изделие все стирается, натягивается и продается покупателю. Поэтому пусть вас не смущает, что тут вот там а, дома, там животные или на улице. Коз тоже чешут на улице, кож, коз, козы очень грязные, а, пух приходится стирать и не один раз. Но готовое изделие всегда потом стирается. А вот, стирается и отправляется заказчику. Потому что оно проходит несколько стадий, вот от переработки пряжи до вязания. Это очень долго потом теребится в руках, когда вяжется. Даже если середина вывязывается на машинке, девочки, машинка знаете сколько стоит? Хорошая машинка по полмиллиона японский. И то, которое уже с производства сейчас снято. Даже дешевая машинка, там вяжешь все равно руками. Если вам кажется, что это дешево, ну, посмотрите стоимость хороших вязальных машин. Плюс еще обучаться надо на них вязать. А вот, и в общем, когда вот так вот это напрядешь, вот это вот все. И только потом получается вот такая вот красота. Когда все это стирается, отбеливается, натягивается. Это тоже все делается руками. И стирается пух руками, перебирается весь руками. Поэтому это по-любому ручной труд. Не важно, что мы используем машинки а, с моторчиком или без моторчика на веретене. Это все равно все ручной труд. 
изготовление пряжи это не фабрика, это все а, ручная пряжа собственного производства. Так что ответила я на ваш вопрос, почему, если мы используем машинки, все равно называются, называется это ручной труд. Ну, потому что это все сделано нашими руками.